10 marca 2012 roku pan Romuald Piątek ponownie stoi z flagą państwową biało-czerwoną przed Pałacem Prezydenckim, by dać wyraz swego aktu desperacji i rozpaczy przeciwko bezprawiu tego państwa. Panie Romualdzie, proszę, co pan Dzisiaj chce przekazać? Dzisiaj nam uniemożliwiono mi, uniemożliwiono mi spalenie flagi na demonstracji. O drugiej dopiero zostałem wypuszczony z prokuratury. I ja mam wyrok niewykonany przyznający mi rentę wywiadkową, a sędzia, bo to nie mogę inaczej nazwać, sędzia bandyta Sądu Okręgowego zatwierdził postanowienie prokuratora bandyty, że flaga polska to jest wkład materiału nie na maście. Jeśli to jest wkład materiału nie na maście, no to ja będę ją palił bez przerwy. A dlaczego, a, a... panie Romualdzie, pan flagę chce palić i pali? Bo pan, tak, jeśli tak, pamiętam, to tak, 7 tak. października w roku ubiegłym tak. flagę spalił. Tak. Albowiem żądam nadania biegu bym ośmiu subsydiarnym aktom oskarżenia. Tym trzeci jest przeciwko rajcom Peremetowi, Tuskowi, Komorowskiemu jako byłemu marszałkowi Sejmu. Kto tam jeszcze taki był? Komenda Góry Policji Matejów, Rzecznik Prawie Obywatelskich, Lipowicz. Nic się do nich nie można dostać i złożyć skargę na pracowników, albowiem szefowie tych instytucji nie przestrzegają artykułu 250 KPA. Co ten artykuł mówi? Że kierownik każdej instytucji jest zobowiązany przyjmować raz na tydzień osobiście. I u nas powstało takie samo dzierżawie prawa, że w biurze skarg można złożyć skargę, ale na pracownika biura skargi nie można. No więc oni co chcą, to sobie robią. I oczywiście wtedy kryją sędziów bandytów, prokuratorów bandytów, no bo ani w ministerstwie, ani w prokuraturze generalnej nic, nic, nigdzie nic nie można zrobić. A ja mam wyrok, gdzie aby go nie wykonać, to nastąpiło uczestnictwo trzech sędziów nieuprawnionych z mocy prawa. Czyli szuje kanalię, bo to jest sędzia, który po raz drugi wydaje postanowienie. Panie Romualdzie, jest wiadome, że pan 7 października 2011 roku tutaj flagę w tym miejscu właśnie spalił. Tak, spalił Jakie konsekwencje były tego? Żadne, albowiem ja żądałem wszędzie wszystko tylko sprawcą przyczyn doprowadzenia mnie do palenia polskich flag, do znieważania państwa polskiego. Prawnie to jest niesławianie, bo zarówno przy jednym, jak i przy drugim śledztwie odmówiono wszędzie wszystko tylko mnie. Czyli bo prokurator i sędzia uznał, że to jest płat materiału. O barwach biało-czerwonych. Tak, tak. I tak. nie stanowią one tak. symbolu... Dzisiaj, y... dzisiaj zaznałem, to powtórzyłem. Tak jak kolega to określa, czyli to jest szmata. No, jak inaczej to określić? No jeśli prokurator i sędzia nie, nie dbają o polską flagę, a po to, po to palę, bo ja inaczej nie mam wyjścia. Dzisiaj pan podejmował kolejną próbę. Tak, tak. I jakie były efekty tej próby? No, zatrzymali mnie, jak polałem benzyną, żeby się lepiej paliła. Strażnicy wyrwali miejsce, a potem policja mnie zatrzymała, no i zawiozła na przesłuchanie yy, na ten. Najpierw na oczywiście na Wilczą, spisali protokół zatrzymania, a następnie zawieźli do prokuratury, tam złożyłem zeznania i jestem wolny. I w tej chwili następna próba. Dobrze. Co pan zamierza? Zamierzam spalić polską flagę. Mam nadzieję, że się mnie pali. Ona się nie będzie chciała tam. W tym momencie pan Romuald Piątek podpala polską flagę biało-czerwoną przed Pałacem Prezydenckim, gdzie obecnie prezydentem tego kraju jest Ro... Bronisław Maria Tomorowski. To według mnie wielka hańba i poniżenie dla polskiej władzy publicznej, dla jej organów. Sprzyja, sprzyja tej władzy pogoda, deszcz i niesprawna zapalniczka. Bezyle nie zabrali. To też mata. Dla władzy, to jest dla prokuratorów, to jest mata.